లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి సివియర్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఉన్నారు పదకొండు ప్రపంచ రికార్డుల గ్రహీత డాక్టర్ కమ్మల శ్రీధర్ గారు వారిని అడిగి కిడ్నీ సంతానలేమి దాంపత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకుందాం స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మీ సమస్యల పరిష్కారాలను తెలుసుకోండి నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు కొకేన్ వల్ల ఎటువంటి అనర్థాలు జరుగుతాయి మంచి ప్రశ్న అండి ఎందుకంటే యువత ఈ మధ్య రకరకాల కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సరికొత్త అనుభూతులు చవచూడాలని చెప్పి పెడదోపడుతుంటారు మనకు తెలుసు సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఒక కాలంలో చాలా పెద్ద దురలవాటు ఇప్పుడు మ్యాచో ఇమేజ్ కింద చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా తాగేస్తున్నారు దాన్ని పెద్దగా తప్పని కూడా భావించట్లేదు ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చినా క్యాన్సర్ కారణం అని చెప్పినా లంగ్స్ దెబ్బతైనని చెప్పినా సరే దానికి ఉండేటువంటి ఒక అట్రాక్షన్ టైపు ఫీలింగ్స్ యువతలో వస్తున్నాయి స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఈ రెండు సర్వసాధారణం అయిపోయినాయి దాన్ని దురలవాటుగా భావించడం చాలా వరకు మానేసిన అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దురలవాటలే వాటికి దూరంగా ఉండడం చాలా అవసరం కానీ అంతకు మించి సిగరెట్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఈజీగా కొనుక్కోగలుగుతున్నారు ధనవంతులు కానీ వాటి మించినటువంటిది డ్రగ్ అడిక్షన్ కోకేన్ ఒక గ్రామ్ కోకేన్ అంటే చాలా ధర ఉంటుంది కొద్దిగా పొడి కానీ దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇంటెన్స్ యూఫోరియా అంటే ఒక్కసారిగా మతెక్కుతుంది కొన్ని నిమిషాలు అలా మైమర్చిపోతాడు తర్వాత నిద్రలో జారుకుంటాడు ఈ కోకేను ఆరు వేల రూపాయలు ఒక చిన్న డోస్ దొరుకుతుందంటే దాన్ని రోజువారీగా తీసుకోవడం మరి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది చూడండి ముఖ్యంగా ధనవంతుల పిల్లలు లేక ఆల్మోస్ట్ ఆల్కహాల్ వల్ల ఇక ఇంతకంటే ఇంకేముంది కొత్త అనుభూతులు కావాలని కోరుకున్న వాళ్ళ కోసం వచ్చిందే ఈ అడిక్షన్ ఇదంతా కూడా మన దేశంలో కాదండి వేరే దేశం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆఫ్రికన్ కంట్రీ నుంచి మన దేశానికి స్టూడెంట్ రూపంలో వచ్చిన వాళ్ళు కానీ లేక విజిటర్స్గా వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ దాన్ని చేరవేసి దానిలో ఉన్నటువంటి భారీ లాభాలని ఆర్జిస్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం కోకేన్ అనేది ముడి సరుకు ఇలా ఉంటుందండి గడ్డల రూపంలో ఉంటుంది దాన్ని పొడి చేసి ప్యూరిఫై చేసి ఇలా చిన్న చిన్న పౌడర్ ప్యాకెట్లో అమ్ముతారు దీన్ని పట్టుకోవడం కష్టమే ఎందుకంటే ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ద్వారా అమ్ముతున్నారు అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్స్లో అమ్ముతున్నారు ఏదో చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో జస్ట్ జేబులో చిన్న ప్యాకెట్ వేసి పోవడం దానివల్ల ఒక చోట కూర్చోవాల్సిన అక్కర్లేదు పట్టుకోవడానికి రేడ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది కస్టమర్స్ ఎవరో వాళ్ళకి తెలుసు అండి ఆ కస్టమర్స్కి ఎలా అందజేయాలో సెకండ్స్ చేసి పోతు పోతుంటారు ఇవన్నీ చూస్తుంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఈ డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉండడం చాలా అవసరం డ్రగ్స్ తీసుకుంటే ఏమో చూద్దాం దీనికి అనేక విధాలుగా తీసుకోవచ్చండి ఒకటి స్నాటింగ్ అంటే నసం పిలిచినట్టు పిలవడం ఇక్కడ చూడ పౌడర్ని చిన్న సైజు ఒక పేపరో లేక ఒక కరెన్సీ నోటో రౌండ్ చుట్టి దానిలోంచి పిలుస్తారు ఇది ఒక పద్ధతి అయితే పౌడర్ లాగా నమ్మలేటం నార్మల్గా ఇలాగే చూయింగ్ అమ్మి నమ్ముతున్నాం అలా నమ్మలేస్తారండి నమ్మి మింగేస్తారు అదో పద్ధతి ఇంకో పద్ధతి అత్యంత వేగంగా దాని ప్రభావం చూపించేటువంటిది డికాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి చిన్న స్పూన్లో సోడా బైకార్బ్ కోకెన్ పౌడర్ని అతను హీట్ చేస్తున్నాడు దేంతో చేస్తున్నాడు చిన్న క్యాండిల్తో చేసేయచ్చండి హార్డ్లీ ఒక వన్ గ్రామ్ అది అలా తయారైనటువంటి డికాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది ఈ డికాక్షన్ని తను ఒక సిరింజ్ ద్వారా సెల్ఫ్ ఇంజెక్షన్ కానీ లేక ఒకరికి ఒకరు ఇచ్చుకోవడం గ్రూప్స్గానే ఉంటారండి ముగ్గురు నలుగురు కలిసి తాగుతుంటారు లేక ఈ కోకెన్ తీసుకుంటుంటారు ఇది ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక్కసారిగా బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ప్రీ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ సెంటర్ ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎకంబెన్స్ అని ఉంటుందండి ఇది హాయికి సంబంధించిన సెంటర్ అంటే అనిర్విచమైనటువంటి హాయిని కొన్ని సెకండ్స్ పొందుతారు దానికి అడిక్ట్ అవుతారు పదే పదే కావాలని కోరుకుంటారు కానీ కొన్నిసార్లు ఇలా తీసుకున్న తర్వాత సడన్గా మనిషి చనిపోవచ్చండి వాటిలో స్నాటింగ్ అంటే నసం తీసుకున్నాడు సడన్గా పోయాడు ఎందుకు పోయాడు అని హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన చిన్న చిన్నపిల్లాడు అయినా అనుకుంటారు కానీ ఏం జరుగుతుంది కోకేన్ వల్ల సడన్గా బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతుందండి వెళ్ళి లోపల ఫిట్స్ రావచ్చు గుండెకి వెళ్ళినట్లయితే దీనిలో ఫిబ్రిలేషన్ అంటారు అంటే గుండె కొట్టుకోవడం మానేస్తుంది సడన్ హార్ట్ అటాక్ కాదండి అది కార్డియాక్ అరెస్ట్ లంగ్స్లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి విపరీతమైనటువంటి వ్యాధి కాన్స్టిట్యూషన్ అదే అమ్మాయిలు తీసుకున్నారు అనుకుందాం కొత్త వాళ్ళ పాపం వాళ్ళకి ఏదో విధంగా ఇవ్వగలిగారు అనుకుందాం వాళ్ళు డ్రింక్లో కలిపారో లేక నశలో లాగా తీసుకుని చాలామంది హుక్కాకి నో చెప్పరండి ఎందుకంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటారు కానీ ఆ హుక్కాలో పీల్చేటువంటి మందులో కొకేన్ కలిపే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇలా మత్తులోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ తర్వాత అకృతాలు పాల్పడిన వారికి తెలియదు ప్రతిఘటించలేరు ఆ తర్వాత బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు వాళ్ళనే
రక్తం కాకుండా చచ్చిపోవటం ఇవి ఆల్కహాల్ వాళ్ళకి అవుతాయని అనుకుంటారు కానీ కోకేన్ వల్ల అలా జరుగుతుంది ఎందుకనంటే కోకేన్ ఎక్కడ పోయినా సరే రక్తనాళాలని మూసేస్తుందండి మూసేసినప్పుడు అక్కడ ప్రసరణ లేక పుండుబడుతుంది నష్టంగా పిలిచే వాళ్ళకి చూద్దాం బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ద నోస్ మనందరికీ తెలుసు ముక్కుపుటాల మధ్యలో చిన్న గోడలా ఉంటుంది నేజల్ సెప్టమ్ అంటుంది దాన్ని అది మటమాయమైపోతుంది కాబట్టి నోసు ఎవరు గుద్దినట్టుగా లోపల పడిపోతుందండి డిప్రెస్ నోస్ అవుతుంది ఇది నమిలే వాళ్ళకి చూద్దాం కోకే నవ్వులుతున్నారు ఇది నోటి యొక్క పైభాగం ఇది ప్యాలెట్ ఇక్కడ అందరం పడిందండి ఎందుకంటే నవ్వులుతూ నవ్వులుతూ ఇక్కడ కొంత భాగం ఉండిపోతుంది దానివల్ల మెల్లగా ఈ భాగంలో రంధ్రం పడుతుంది రంధ్రం పడిన తర్వాత నీళ్లు మింగలేరండి నీళ్లు మింగితే ముక్క రోజు వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లమే దీన్ని రిపేర్ చేయాలన్నా సరే రక్తనాళాలు మొత్తం మూసుకుపోయింది కాబట్టి రిపేర్ కష్టం తీవ్రమైనటువంటి విషయం చూడండి ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు రక్తనాళాలు మూసుకుపోయి నశ్యంతో పీల్చిన వాళ్ళకు ఈ ఈ విధంగా అయిందండి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ఎందుకైంది అంటే తెలియక తీసుకున్నాడు ఫస్ట్ డోస్ వల్ల అని ఏదైనా సరే కోకేన్ కానీ ఎటువంటి డ్రగ్ అబ్యూస్ చేయడం వల్ల మానసికంగా శారీరకంగా ఆర్థికంగా నష్టపోవడమే అత్యంత కీలకమైనటువంటిది చూద్దాం ఇక్కడ దీనే కోకేన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెన్ బగ్స్ చర్మం కింద జర్రులు ఉన్నాయి నల్లులు ఉన్నాయి పాములు ఉన్నాయి వాటిని గోకి మరి బయటకు తీయండి వాటికి నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని గోకుండా ఉంటాడు నలుగురు గోకమంటూ ఉంటాడు ఎంతమంది గోకినా సంతృప్తి చెందడు ఎందుకంటే కోకేన్ వల్ల నరాలు దెబ్బ తినిపోతాయి ఫాల్స్ సెన్సేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇటువంటి ఉన్న వాళ్ళకి నిజంగా డీ అడిక్షన్ చాలా అవసరం లేని పక్షంలో వీళ్ళు సడన్గా ఫిట్స్ వచ్చి చనిపోవడం లేక హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోవడం ఒక యంగ్స్టరు ప్రొడక్టివ్ లైఫ్లో ఉండి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ దీనికి గురవుతున్నారంటే ఆ సమాజం జరుగుతున్నటువంటి విషాదం అని చెప్పక తప్పదు డాక్టర్ ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 చెప్పండి సార్ హలో 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 వినిపిస్తుందండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు కృష్ణవేణి అండి హలో 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 వినిపిస్తుందండి హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు కృష్ణవేణి అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి హలో నమస్తే అమ్మా కృష్ణ గారు నమస్తే అమ్మా సరే మొట్టమొదటిది మీరు వివిధ గడ్డ అని చెప్పారమ్మా దానివల్ల దాని లైపోమా అంటారు మీరు చూసినట్టయితే లైపోమా అని అన్నారా అమ్మా లైపోమా సరే పర్లేదు నేను చెప్తున్నాను ఫ్యాట్ గడ్డలు ఎక్కడైనా రావచ్చు అమ్మా శరీరంలో అన్ని చోట్ల ఫ్యాటే ఉంటుంది బ్రెయిన్లో ఫ్యాట్ ఉంది మన ఛాతిలో ఉంది పేగుల దగ్గర ఉంది కాలు చేతుల్లో ఉంది ఫ్యాట్ లేనటువంటి ప్రదేశం లేదు శరీరం మొత్తంలో కాబట్టి ఎక్కడైనా సరే చిన్న చిన్న గడ్డలు రావచ్చు వచ్చినవి అంత ప్రమాదకరం కావు అనే విషయం మేము చూసుకున్నట్లయితే దినైన్ కండిషన్ అంటారు అంటే మెల్లగా పెరుగుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలైనా పెద్దగా ఇబ్బంది కలిగించదు కాబట్టి దాన్ని అబ్జర్వేషన్ పెడతాం అలా కాకుండా దాన్ని పొందు పుండుపడ్డం రసిగారటం త్వరగా పెద్దగా కావడం లోపలికి చొచ్చుకుపోవడం దాన్ని కదిలించబోతే కదలికకుండా లోపల ఫిక్స్ అయిపోవటం ఇవన్నీ క్యాన్సర్ ఉందేమని తెలియజేసే లక్షణాలు అలాంటివి లేవు కాబట్టి మీకు వెయిట్ చేయమని చెప్పి ఉండొచ్చు ఎప్పుడు తీసేస్తాం ఓ నిమ్మకాయ సైజు దారితే తీయాల్సి వస్తుందండి బాడీలో ఎక్కడైనా సరే మనం ఎన్ని బట్టలు వేసుకున్నా ఉబ్బెత్తిగా కనబడితే ఇబ్బందే యావరేజ్గా వన్ టు టూ సెంటీమీటర్ దాచుకోవచ్చు అది కూడా హిడెన్ ఏరియాస్లో అయితే అదే ముఖం మీద వచ్చింది అనుకోండి నుదురు మీద వచ్చింది అది ఫైవ్ మిలీమీటర్స్ ఉన్నా సరే ఇదేదో ఉంది తీసేయండి అంటారు అదే చేతి మీద వస్తే కొంతవరకు వెయిట్ చేయొచ్చు జనరల్ మేము చూసేది ఏంటి అంటే దాని యొక్క బేస్ ఎక్కడ ఉంది దాని లోపల ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా లేదా డౌట్ ఉంటే దానికి సీటీ స్కాన్ చేస్తాం దాని మూలాలు కనుక వెనుపాములకు వెళ్తున్నాయి అంటే వెంటనే తీసేస్తాం మీలో అలాంటివి లేవని భావిస్తున్నా ఎందుకంటే మీకు సింపుల్గా ఒక గడ్డ ఉందని చెప్పారు తప్పితే ఏ లక్షణాలు చెప్పలేదు కొంతమందికి స్పైనల్ కాల్తో కనెక్షన్ ఉంటే కాల్ చేతులు వీక్ అవ్వడం చచ్చుబడటం యూరిన్ కంట్రోల్ పోవడం ఇవన్నీ జరగచ్చు అవి లేకపోతే ఏం పర్లేదు సెకండ్ మీరు చెప్తుంది ఋతుస్రావం వచ్చినప్పుడు గడ్డలు గడ్డలుగా పడుతుంది దానికి కారణం జనరల్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్లో ఇలా జరుగుతుంటుందండి లో ఇది కండరాలు గర్భస్థ కండరాలు ఈ లోపల లైనింగ్ ఈ లైనింగ్ ప్రతి నెల తయారవుతుంది పదకొండు పన్నెండు మిల్లీమీటర్ల వరకు ఎదుగుతుంది అంటే ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ వరకు అనుకుందాం ఎందుకు లోపల స్పోమ్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే 
అది వచ్చి ఇంప్లాంట్ అవ్వడానికి అవసరమే లైనింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అనుకుందాం అవివాహిత ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లా రాదు కాబట్టి అలాంటి స్త్రీకి ఈ మొత్తం లైనింగ్ బయటకు రావాలి రావడం అంత ఈజీ కాదండి ఒక మాంసం ముద్దలాగా పడింది అనుకోండి ఇక్కడ ఇరుక్కుంటుంది కాబట్టి గర్భసంచి యొక్క ముఖద్వారం మెల్లగా ఓపెన్ అవుతుంది ఒక పొరగా ఉన్నటువంటి దాన్ని తునాతునగా చేయడానికి లోపల ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత అది ద్రవ రూపంలో బయటకు వస్తుంది కొంతమంది ప్రోస్టాగ్లాండ్ డెఫిషియన్స్ ఉంటుందమ్మా మీరు చెప్తున్నారు గడ్డలు గడ్డలు కానీ అంటే దీన్ని అత్యంత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయడంలో ఎక్కడ కొరత ఉంది కాబట్టి పెద్ద గడ్డలు వస్తున్నాయి పెద్ద గడ్డలు వస్తే ఇక్కడ ఇరుక్కుంటాయి కొంతసేపు కాలికి పెయిన్ వస్తుంది నొప్పి బాగుంటుంది తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత ఇంకో గడ్డ వస్తుంది ఇంకో కొద్ది నొప్పి వస్తుంది ఇలా త్రీ ఫోర్ డేస్ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు అయితే జనరల్ వీళ్ళకి ఈ పెయిన్ వచ్చే ముందే ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవచ్చమ్మా మెఫెనామిక్ యాసిడ్ అని ఉంది ఫ్లూఫెనామిక్ యాసిడ్ అని ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ కూడా ఈ నొప్పిని తగ్గించడానికి ఎవరికైనా తెలుస్తుంది ఒక రోజు ముందే తెలుస్తుంది ఈ పీరియడ్ రాబోతుందని చెప్పి ఎందుకంటే పొత్తి కడుపు కొద్దిగా టైట్ కావడం కొద్దిగా వాటర్ రిటెన్షన్ కొద్ది కాళ్ళలో వాపు వచ్చినట్టు ఉండడం ఇవన్నీ కామన్ ఒకవేళ డెలివరీ కానీ ఏదైంది అనుకోండి సర్వీస్ ఓపెన్ అవుతుంది పెద్ద గడ్డలైన వచ్చేస్తాయి కానీ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ వాళ్ళకి ఎలా ట్యాబ్లెట్స్ వాడినా సరే లాభం లేదు అంటే సింపుల్గా సర్వీస్ని మేము డైలెట్ చేసేస్తామండి డైలెట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా పెద్ద గడ్డలు వచ్చేస్తాయి అది పెద్ద సర్జరీ కాదు దానిలో నష్టమే లేదు దీనిలో దీన్నే మెంబ్రేనస్ డిస్మనర్ అంటారు కొంతమందికి పెల్విసులో ఉన్న గడ్డలు ఉన్నాయి గర్భసంచి గడ్డలు కానీ అండాసన్ గడ్డలు ఉంటే వాటి వల్ల కూడా రావచ్చు అలాంటిది ఉందా లేదా చూడడానికి స్కానింగ్ చేస్తాం ఒకవేళ అన్ని నార్మల్గా ఉంటే మాత్రం సింపుల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడండి ఆ తర్వాత అవసరమైతే సర్వైకల్ డైలిటేషన్ అనేది ఒకసారి చేస్తే చాలు ఆ తర్వాత దారి కొద్దిగా వెడల్పు ఉంటుంది ఈ నొప్పి పదే పదే రాదు డాక్టర్ గారు మరొక ప్రశ్న ఫిమేల్ వయాగ్రా అని ఏ ట్యాబ్లెట్ పిలుస్తారు డాక్టర్ గారు ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు అయిపోయిన తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడతారు సరే ఓకే హలో హలో నమస్తే మీ పేరండి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి హలో చేశారా <laughs> యూరిన్ కల్చర్ టెస్ట్ చేశారా కల్చర్ అంటే యూరిన్ ఇస్తే టూ డేస్ తర్వాత రిపోర్ట్ వస్తుంది ఓకే పర్లేదు బాగుంటే సంతోషం అండి ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే భయం ఏంటి అంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే చెడు వాసన రావచ్చు కొద్దిగా మంట రావచ్చు ఆ తర్వాత మూత్రం ఎక్కడైనా ఆగిపోవచ్చు ఎందుకంటే స్టోన్స్ స్టోన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ రియల్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఇక్కడ చూడండి యూరిన్ యొక్క కలర్ చాలా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయండి మనం అనుకుంటే యూరిన్ అంటే వాటర్ లాగా వస్తుందేమని అలా కాదు ఇక్కడ కనీసం ఎనిమిది షేడ్స్ చూపించా నేను లైట్ ఇక్కడ క్లియర్ వాటర్ లైట్ ఎల్లో కొంచెం డార్కర్ ఎల్లో ఇది థిక్ ఎల్లో ఇక్కడ కొద్దిగా ఆరెంజ్ కలర్ కిందకి వస్తే గ్రే కలర్ ఇన్ని కలర్స్లో యూరిన్ నార్మల్గా కూడా ఉండొచ్చండి ఇన్ఫెక్షన్ అయిన వాళ్ళలో చీపు గడ్డలు రావడం పిండి కలిపిన నీళ్ళల్లాగా రావడం విపరీతమైన మంట రావడం పదే పదే మూత్రం పోయాల్సి రావడం జనరల్గా మనకు ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్ వస్తుంది ఎవరికైనా సరే కొంతమంది సిక్స్ అవర్స్ కూడా ఆపుకోగలుగుతారు కానీ పది నిమిషాలకు ఒకసారి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఇరిటేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి యూరిన్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని సెడిమెంటేషన్ అంటామండి అలా నిలువ ఉంచితే ఏది ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి పైన తేలుతాయి వీటిని చూస్తే కూడా బ్యాక్టీరియా ఏముంది తెలిసిపోతుంది దానికి యూరిన్ కల్చర్ అని టెస్ట్ చేస్తాం ఉదయము లేచిన తర్వాత వచ్చే మూత్రం పడితే అందులో సెంట్రల్ పోర్షన్లో వచ్చినటువంటి మూత్రం ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్స్ ఆలండి కల్చర్ చేయడానికి అది కనుక నార్మల్గా ఉంటే భయపడక్కర్లేదు కొంతమంది పదే పదే ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అంటే ట్యూబర్ క్లోజ్ ఉందేమో దానికి స్పెషల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి యూరిన్ పట్టేది పద్ధతి సేమైనా దాన్ని కల్చర్ చేసేటువంటి మీడియం వేరే మూడు కెమికల్స్ వేరే ఉంటాయి అవి నాలుగు వారాల తర్వాత రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్ కూడా చూస్తాం ఎవరైనా సరే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో తెలుసుకోవడానికి మధ్య యూరిస్టిక్స్ వచ్చేసినాయి మీ యూరిన్లో ఈ స్టిక్ ముంచితే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటేనేమో కలర్ మారుతుంది నార్మల్గా ఉంటే అంతే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సింపుల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఇంట్లో చూసుకోవచ్చు ఈ స్ట్రిప్స్ కూడా కేవలం పది రూపాయలు కూడా దొరుకుతుందండి పదే పదే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ చెప్తాం ఎందుకంటే మా దగ్గర రాలేరు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి కలర్ మారితే మా దగ్గర రండమ్మా అని చెప్తాం అత్యంత ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎక్కడన్నా స్టోన్స్ వచ్చి ఆగినాయి అనుకుందాం ఉదాహరణకు ఈ నాలుగు సన్నగా ఉండాలండి ఒక స్టోన
వా ట్రీట్మెంట్ చూసినట్లయితే ఇన్ఫెక్షన్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా కాపాడాలి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు నీళ్ళు బాగా తాగండి నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్కి దూరంగా ఉండండి బాడీ వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకోండి మూత్రం వచ్చినప్పుడు ఆపకండి ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు ఆపిన వాళ్ళకు లోపల బ్లాడర్లో ఉన్న లైనింగ్ దెబ్బతింటుంది అందువల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు పెరిగిపోతాయి డాక్టర్ గారు మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి నమస్తే అండి మౌలాలి గారు తిరువురు అన్నారా మీరు తిరువురు అన్నారా మీరు చెప్పండి ఓకే ఓకే సరే అండి ఎంత వయసు అండి మీ బాబుది టెన్ ఇయర్స్ బాబు ఓకే లోపల ఉండిపోయిందని చెప్పారు బయటకు తీసారా అండి సరే మంచి మంచి పాయింట్స్ చెప్పారండి మీరు ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే అంగం సైజు ఎప్పుడు బాధపడతారు యవనం వచ్చిన తర్వాత జనరల్ అంగం సైజు ఆటోమేటిక్ అదే పెరుగుతుంది దానికి మొగ హార్మోన్స్ విడుదల అవుతాయండి బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే స్టిమ్యులేషన్ వల్ల టెస్టిస్ బాగా పనిచేస్తుంది మొగ హార్మోన్స్ విడుదల చేస్తుంది దాని పర్యవసానంగా పురుషాంగం పెరుగుతుంది వృషణాల సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది ముందే పెరగాలని కోరుకోవడం కూడా తప్పే ఎందుకంటే పది సంవత్సరాల వయసులో అతని తోటి వాళ్ళలాగానే ఉండాలి పెద్ద పురుషాంగం పెద్ద టెస్ట్ వచ్చేసింది అనుకోండి లేక బాడీ హెయిర్ వచ్చేసింది అనుకోండి అతను ఎగతాలు చేస్తా మిగతా వాళ్ళు కూర్చోవడం కష్టం అవుతుంది అయినప్పటికీ కూడా మీరు అడిగారు కాబట్టి దానిలో ఉన్నటువంటి కారణాలు ఏదో మీకు చెప్తాను జనరల్గా మైక్రోపీనిస్ అంటే ఏంటి అంటే పురుషాంగం గట్టిపడినప్పుడు ఒక యవనస్తుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నవాడికి గట్టిపడినా సరే వన్ ఇంచ్కి దాటలేదు అనుకోండి అది ప్రాబ్లమే ఎందుకంటే పెనటేషన్ కుదరదు ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి పురుషాంగంలో ఉన్న కెవనస్ టిష్యూ అంటారండి పైన ఉన్న ఎరెక్టల్ బాడీస్ వీటి వల్లనే రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది సైజు పెరుగుతుంది పొడవు పెరుగుతుంది బాగా చిన్నగా ఉంటే దాన్ని చిన్న బయాప్సీ చేస్తాం అండి బయాప్సీ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఇది మొగ హార్మోన్స్కి ఎందుకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు నార్మల్గా ఒక పురుష హార్మోన్ రాగానే గబుక్కని పెరగాలండి ఇది ఎప్పుడు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి పది ఇరవై సంవత్సరాల వరకు పెరగచ్చు అంత కెపాసిటీ దానికి ఉంది మరి ఈయనలో ఎందుకు వెనక్కి పడిపోయింది అది చూడడానికి నెక్స్ట్ అది బాగానే ఉందనుకుందాం పురుషాంగాన్ని సాగదీయడానికి మీరు అంటున్నారు బాగా బొద్దుగా ఉండడం వల్ల పొట్టలోకి వెళ్ళిపోతుంది దాన్నే బరీడ్ పీనిస్ అంటారండి పొత్తికడ భాగంలో ఒక బోన్ ఉంటుంది ఆ బోన్కి ఫిక్స్ అయ్యి పురుషాంగం ఉంటుంది కానీ అక్కడ ఫ్యాట్ ఉండడం వల్ల ఆల్మోస్ట్ సగం పురుషాంగం లోపలే కన ఉంటుంది మనకు కనబడే సగం కనబడుతుంది దాన్ని లాగి పట్టడానికి ఇలాంటి ట్రాక్షన్ డివైస్ ఉంది దీన్ని లాగడం వల్ల ఏమి నష్టం జరగదండి చర్మం కానీ లోపల కెవర్నస్ కణజాలం కానీ రక్తనాళాలు కానీ అన్నీ కూడా సాగే గుణం కలిగినవే దాని ఆధారంగానే ఈ పరికరం తయారు చేశారు ఇది రోజు పన్నెండు గంటలు పెట్టుకోవచ్చు అండి పెట్టుకొని నైట్లో తీసేయచ్చు ఓ సిక్స్ మంత్స్లో వన్ ఇంచ్ గెయిన్ అవుతుంది అది క్రిటికల్ లెంగ్త్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ ఇంచ్ ఉంది రెండవ ఇంచ్ వచ్చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఆ వ్యక్తి యొక్క సైజ్ని బట్టి ఆయన యొక్క పురుషాంగ షేప్ని బట్టి వేరే మోడల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి దీనిలో కెమికల్స్ ఏం లేవండి సైడ్ ఎఫెక్ట్ రావడం అట్లా ఏమి ఉండదు అది సైలాస్టిక్తో తయారైంది కాబట్టి సిలికాన్ తయారైంది కాబట్టి ఎటువంటి పుండ్లు పడడం కానీ అలర్జీ కానీ ఉండదు సరే ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చింది అయినా సరే ఇంకా వన్ ఇంచే ఉందని అన్నాడు అనుకోండి లేక అలాగే ఉందనుకుందాం మేమే ఎరెక్షన్ కలగ చేస్తామండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పింది కాదు ఎరెక్షన్ కలగ చేసినప్పుడు కూడా సైజ్ పెరగకపోతే అప్పుడు చేయవలసినది లెంగ్దెనింగ్ సర్జరీ అంటే పురుషాంగాన్ని పొడవు చేస్తున్నాం పురుషాంగం అనేది ఒక స్పెషల్ ఆర్గన్ సగం బయట కనపడుతుందండి మిగతా సగం లోపల ఉంది ఆ విషయం ఎవ్వరికి తెలియదండి మీరు అడిగిన ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు వన్ ఇంచ్ ఉంది అంటున్నారు మీ బాబుకి వన్ ఇంచ్ వెనక సెవెన్ సెంటీమీటర్ అంటే మూడు ఇంచులు లోపల ఉంది ఎందుకుంది దాని యొక్క ఫిక్సిటీ పురుషాంగ ఊటి రాకుండా ఉండడానికి చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అటాచ్మెంట్ ఉంది లెంగ్త్ ఉంది ఆ లెంగ్త్ గట్టిపడినప్పుడు మాత్రమే అంటే అతనికి ఎవరం వచ్చి అంగం స్తంభించినప్పుడు కొద్దిగా ముందుకు జరుగుతుంది కాబట్టి అంత లోపలే సర్జరీస్ చేయం అతను న్యాచురల్గా ఎంత ఎదుగుతాడో చూస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసిని ఇక పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు పెరిగే అవకాశం తక్కువ ఆ సమయంలో చేసే సర్జరీ ఇది ఏం చేస్తున్నాం చూడండి పైన ఉన్నటువంటి చిన్న సైజు లిగమెంట్ అంటారు దీన్ని లిగమెంటం ఫ్లేవం ఒక లోలకాన్ని ఎలా వేలాడదీస్తుందో అలా వేలాడదీసి రౌండ్ తిరిగి మళ్ళీ అతుక్కుంటుందండి 
దీన్ని కట్ చేస్తే పురుషాంగం ముందుకు జరుగుతుంది ఏమి డ్యామేజ్ కాదు రక్తనాళాలు కానీ మరి అన్స్టేబుల్ అవుతుందేమో అని భయపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇంత పొడవైనటువంటి పురుషాంగం ఉందండి అది ఫిక్స్ అయి ఉంది బయట కనబడేది ఇది మాత్రమే ఇది పైన కట్ చేయడం వల్ల పురుషాంగం కిందికి జారుతుంది కాబట్టి లెంగ్త్ పెరుగుతుంది ఈ సర్జరీ మంచి సర్జరీ అండి ఎందుకంటే దీనిలో పెద్దగా కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేవు కేవలం ఏ వ్యాసలు లేదు అంటే బ్లడ్ ఫ్లో లేనటువంటి ఈ లిగమెంట్ని కట్ చేస్తున్నాం కట్ చేసినప్పుడు కూడా సింపుల్ ఇన్సిషన్ ద్వారా పురుషాంగం మీద అండి లాగి చూస్తే ఇక్కడ చిన్న మీకు నారాలా కనబడుతుంది అది కట్ చేసేస్తాం కట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కొంత లెంగ్త్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయండి కొంతమంది పురుషాంగం చిన్నగా ఉందని కానీ లేక వైఫ్ డైవర్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ కోర్టు వారు పరమిషన్ అడుగుతారండి ఈ నిజంగా పెంచే అవకాశం లేదు అలాంటి వాళ్ళకి చేస్తున్నాం ఆషామాషీగా బాగున్నా సరే నాకు ఇంకా కొంచెం పెద్దగా చేయండి అన్న వాళ్ళకి ఈ సర్జరీ చేయండి ఎందుకంటే ఇది చాలా క్రూషియల్ సర్జరీ ఇది నలిటీ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటారు అంటే కలిసి ఉన్నా సరే మాకు వన్ ఇయర్లో మేము కలవలేదు కొంతమంది అంటే వివాహం తర్వాత అలాంటి వారికి ఒక అవకాశం ఇవ్వడానికి చేసే ఈ సర్జరీ జనరల్ సేఫ్ అండ్ హార్మ్లెస్ సర్జరీ డాక్టర్ గారు మరొక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ మండలి నేను మాట్లాడుతున్నాను మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారితో చెప్పండి నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు నమస్కారం అమ్మా నేను ఫోర్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ సార్ ఫోర్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ డౌన్ సిండ్రోమ్ పాజిటివ్ వచ్చింది సార్ ఓకే సరే అమ్మా మీరు టెస్ట్ చేయాలని చేస్తారు సార్ ఏం చేశారు అమ్మా చెయ్యండి <coughs> India's first health channel CBR Health. Alagi like and share chayyandi.